another episode of EBS e 생활 영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS e 생활 영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이번 주에 우리가 취미 이야기를 해 보고 있는데요. 음. 자, 취미 하면 여러 가지 종류가 있지만 음. 혹시 뜨개질 해 보신 적 있으세요? 뜨개질? Yes, I have tried knitting before. 아하. Actually in high school, one 네. of the teachers like during this camp thing, she just brought yarn and was like, "Hey, I'm going to teach you knitting." 오. So everyone instead of being on their phones in class would just buy yarn and be knitting stuff in class. Every class. 갑자기 선생님이 yeah. 그냥 뜨개질 yeah. 거리를 가져와서 uh-huh. 오늘은 뜨개질 할 거야라고 yeah. 하신 거예요. Yeah. Interesting. I've never actually experienced something like that. Yeah. 그런 경험은 없지만 저도 뜨개질 한두 번 시도해 본 적은 있어요. Mm. 오늘은 뜨개질 이야기를 잠시 또 잠시 후에 들어보기로 mm. 하고요. 먼저 핵심 문장 소개하겠습니다. Okay. Today's key expression is I highly recommend you try it. Mm-hmm. I highly recommend you try it. 네. 꼭 시도해 보시기를 추천합니다. 라고 하는 문장이죠. Mm-hmm. 시도해 보실 것을 강력히 추천합니다. 라고 번역할 수도 있겠고요. Mm-hmm. 꼭 시도해 보세요. 라는 말인데요. Mm-hmm. I highly recommend you try it. Mm-hmm. 사실은 recommend 뒤에는 보통 recommend it, recommend that 이런 형태로 mm-hmm. 대명사가 오기 쉬운데 mm-hmm. 여기에서는 문장처럼 you try it 이렇게 나왔어요. Mm-hmm. Of course, right. we do clause. that in many cases. Yes, yeah. I highly recommend that you Watch 생활 영어. Yeah, I highly recommend that you move on to the next segment where you go over the vocabulary. 좋아요. 그러면 <웃음> 메가 선생님이 방금 예문을 통해서 어, 단어를 보는 것을 recommend 추천한다고 하셨으니까 바로 <웃음> 단어 공부해 볼까요? All right, it's time for vocabulary breakdown. Break down. <웃음> 네, 오늘 vocabulary breakdown에서는요. 바로 이 단어 I highly recommend 라고 하는 이 recommend를 한번 공부해 보겠습니다. 물론 recommend 여러분 익숙한 단어죠. 추천하다 라는 말입니다. 권장하다, 추천하다 를 가리키는데 또 이것도 여러 가지로 응용이 됩니다. 첫 번째로 응용되는 형태는 바로 명사 형태인데 recommendation, recommendation 이라고 하면요. 추천 또는 추천의 말이라는 뜻도 가지게 되는데 여러분 책을 구입해서 보시면 그책 앞에 서문 안에 또는 서문 앞 뒤로 누군가의 추천사가 들어있죠. 뭐 유명한 사람 또는 알려진 누군가가 이 책을 추천합니다. 라고 또는 독자 뭐 예전에 책을 썼을 때이 작가의 책을 추천합니다. 이런 식으로 누가 쓸수 있잖아요. 이것을 recommendation, 추천의 말이라고도 표현을 하기도 하고요. 그리고 어딘가에 입학을 하고 싶을 때 지원할 때 letter of recommendation을 받아서 가끔씩 제출을 하기도 합니다. 추천서죠. letter of recommendation. 특히 대학원에 입학을 할때 많이들 필요로 하시는 건데 letter of recommendation. 추천서. 실제 편지까지는 아니지만 letter of recommendation. 어떤 형태의 문서를 작성해 주는 거죠. 위 사람은 뭐 어떤 것을 잘하며 같이 일해본 결과 이렇습니다. 이렇게 말을 하는 거를 letter of recommendation 이라고 하고요. 마지막 표현 정말 재미있는데 recommended daily allowance recommended daily allowance 일일 영양소 권장량을 말합니다. 그런데 일일 영양소 권장량이라고 하는 번역을 안 보고 그냥 보셨을 때 recommended 권장되는 또는 추천되는 daily 일일 또는 매일매일 그리고 allowance라고 하면은 용돈을 가리키기도 하죠. allow가 허락하다라는 말이기 때문에 허락되는 돈, allowance. 그래서 오해할 수 있어요. 매일 권장되는 용돈의 양. 그렇지만 그렇게도 뭐 오해 또는 번역을 할 수도 있겠지만 일반적으로 쓰이는 뜻은 일일 영양소 권장량을 가리킵니다. 단어 공부는 여기까지 해보죠. Okay, so thanks so much for your... Amazing explanations. The more and more I understand Korean, I'm like, he, he explains very well. Well, whenever I am doing the vocabulary breakdown segment, I know you're listening quietly next to me. Of course like, I am. Like, listening to the explanations and learning Korean. I am. That's good for you. Yeah. So I'm happy to learn along with you guys. So why don't we continue in you guys' learning and 네. why don't we move on to pronunciation? 네, 발음 연습해보죠. Okay, let's practice our pronunciation together. First, let's read the key expression. I highly recommend you try it. So there's only one part we're going to look at, and that's recommend and you. If you want to say it more naturally, then we combine them together, and it sounds like recommend you, like do, do, recommend you. So say that with me one more time. 
recommend you. Okay, very good. So let's just read the whole sentence together two times. I highly recommend you try it. All right, one more time. I highly recommend you try it. Okay. Very good. 네, 항상 연음이 문제인 것 같아요. Yeah. 네, 예상 못했던 부분에서 연음이 되면 뭐 나는 발음할 수 있지만 yeah. 상대방이 말했을 때 어, 이게 뭐지? 모르는 단어인가? 라고 yeah, 생각하기 쉽죠. Yeah, of course, because they do sound like completely different words. That's like right. recommend you, like j u m a r j u what? Are you speaking Korean now? I don't know. 그래서 여러분 문장을 <웃음> 보셨을 때에도 좀 익숙한 문장이어도 여러 부분을 좀 이렇게도 연결해 보고 yeah. 저렇게도 연결해 보고 yeah. 연습 많이 하셔야 됩니다. Mm-hmm. 자 그러면 I highly recommend that we move on to the next segment. All right, I'm in agreement. So okay. it's time for English on, on the go. go.